我有一个小的想法。说。是不是可以用动漫人物的形式来展现产品？呃，之前客户有提到三个重点，第一个是故事性，第二个是产品功能，第三个是想要。受到关注，所以是不是可以用动漫人物加产品来做这个广告片？通过一些故事情节来凸显产品的功能性，然后我们再可以结合一些实时热点去给到产品的这样一个热度，让更多的人看到。你确定用这个故事性的东西来表达，真的能提高东杰的销量吗？嗯、um, ，是我觉得，因为我自己本身从小就过敏，所以，我如果看到这个广告片，可能会让我唤起一些童年的回忆，可能会更加的聚焦在过敏人群身上。就如果过敏的人，他看到这个广告片，会想要去尝试一下这个产品。哎，你这个想法有点意思啊，具体说说。具体？嗯，具体点。还没有想具体的事儿。我觉得是这样，小女孩这个故事跟东杰的产品形象根本就不相符，有点过于幼稚了。但是我觉得还挺好的，有点意思。你们两个，一个偏功能，一个偏创新，反正最终的决定权在客户手里。我建议啊，把这两个方案呢都做出来，让客户去选。我同意张总的看法，我同意你的同意，咱们就这样办啊。因为东杰啊，是咱们公司最大的客户。为了让我们公司不被冻结，东杰这单我们必须要让他满意。听明白了吗？听明白了。非常好啊，年轻人，有想法，创新，够大胆。行了，开到这儿吧。哎，你是一大的新生？大一。继续努力。呃，桑志，你来一下，我把这个项目资料发给你，我回去好好研究一下。哦，好。哎，小雨姐，有个项目需要你审批一下。这边这个改大一点，好，我看下一页。这边看一张。小雨姐，桑稚，小雨姐，提案做好了之后，我会先给你看。你不用发给我看。嗯，你是实习生，你不懂我们公司的规矩是吗？你是我的员工，我的手下。你有想法，有提案，你不跟我提，你在刚刚的大会上面提，什么意思？啊？你想怎么样？显得自己很聪明是吗？没有。对不起，小雨姐，就。不过也是，像你这种抢别人男朋友的人，懂什么规矩？他去帮你买饮料去了。哦。嗯。听说你老加班是不是？实习生不是都要加班的。反正呢，上班你自己多注意点，好好休息。我明天早上的飞机，然后等会儿我得处理点事儿，所以我先走了。早上的飞机。为什么我会这样
一直期待一个人的出现。小三，你给我们描述一下这个男的，长得帅，成绩好，就很有魅力，又帅又有魅力。我感觉他也有一点喜欢我吧，很喜欢。你太幸福，不是所有人的暗恋都是双向奔赴的。但是他的家庭你了解吗？你知不知道，他爸是个杀人犯？陆家许，你们家目前这个情况，还不如分了比较好。你追谁不行，你追我妹。你有没有点了解？对不起，兄弟。为什么要打他？我为什么不能打他？就因为我喜欢他，所以段家许他做错了什么？我是不是真的年纪大？为什么我爸妈都没了？只要有我桑稚在，我不会再让任何人欺负段家许。你能不能相信你自己真的很好？你能不能永远跟我在一起？我才发现，以后从来不是独自奔跑，他也在努力的奔向我。你不是说过吗？所有不好的事情过去了之后，剩下来的就都是好事情。所以，准备好了吗？我有一个朋友。喜欢他哥哥的朋友，后来他就放弃了。但是最近，他们又遇见了。方志，感觉你对我有意见啊，小朋友。不喜欢你叫我小朋友。我已经成年了。你这个朋友他在纠结什么？他在纠结，那个哥哥抓紧了，是不是一直都只是把他当妹妹？看看我，像不像你说的那个中央空调？喜欢吗？之前不都是说是妹妹吗？还真把我当你哥了？那你帮我暖暖。我们不太适合。现在确实不太适合，毕竟也没个名分。所以我想问你个问题：我能追你吗？诡计多端的老男人。我也是第一次这么喜欢一个人，你可别想甩了我。段家许，我真的跟你在一起了。